。这几天有网友也不知看了什么动画片，发私信询问其中的一个桥段，大意是在未来某一天，一位牛叉人物搭乘四发轻转旋翼直升机，准备降落在空中的楼层机库里。只见直升机缓缓靠近大楼，四平八稳地飞了进去，并平稳地悬停在机库中。随后，它徐徐落地，以至于乘客手里端的香槟都没有洒出来。这让网友感觉不大对劲，想知道直升机飞进低矮的空间里能否继续保持平稳。要研究这个问题，我们还是让直升机在现实里重新飞一次，看看到底会遇到什么情况。经验丰富的飞行员驾机靠近大楼时，嘴里喃喃自语，似乎在说“八人一桌”，同时轻微移动操纵杆，让机头对准入口。等大门完全打开，飞行员看清了墙上写的字，才放下心来，轻轻推动操纵杆，开始进入机库。此时，所有地勤人员已逃得无影无踪。突然间，直升机快速抬头后仰，开始倒退飞行，险些撞上天花板。只见它摇晃中退到离大门一定距离，才稳定下来。而后，机身突然前倾，快速冲进机库里。瞬间，机身又开始剧烈摆动并上升，眼看要撞到天花板。飞行员果断关闭油门，并下压总距杆，直升机失去动力，结结实实地拍在地上，完成了一次惊险着陆。为什么一个飞行老手，驾驶着安装精密飞控和周期变距旋翼的直升机，却选择坠毁式入库呢？原来他第一次慢速进入时，前面两副旋翼制造的高速滑流就直吹地面，气流受到地面阻挡，静压骤然升高，使这两副旋翼被地面效应的额外升力顶了起来，推动机身抬头后仰。幸亏直升机进入速度很慢，后片的旋翼还未碰到天花板，就将机身拉出了机库。飞行员意识到旋翼和机库地面距离实在太近，突然出现的强劲升力让悬停稳定系统来不及配平，于是他大度量推杆，旋翼面以较大前偏角度推动机身快速入库，以便在机身还来不及后仰时，就让四副旋翼都获得地效，这样或许更容易控制。于是直升机就这么冲进了机库，但在拉杆减速中。强劲的地面压缩区把直升机急速托起，同时吹向地面的气流在狭小的空间里又绕过旋翼叶间，贴着天花板再次被吸入，形成环流。这使得旋翼面上方流速增大，又出现了显著的低压区，导致直升机被地下的推力和上方的吸力下推上拉，撞向天花板，并且机库里强烈的湍流还让机身抖如筛糠，飞控无力保持姿态，行将失控。飞行员则眼疾手快。靠本能反应，一边带杆减速，一边下压总距杆并收油，让直升机失去动力拍向地面，给它来个一了百了。可见四旋翼直升机进入空中机库时，就像马的两条前腿突然踩在了正在上升的台阶上。只有未来更强大的飞控，才能在如此入库时，依次精确减小前后旋翼的桨距来维持水平。但在高度有限的机库中悬停是更大的挑战。旋翼制造的环流叠加起来，使机库里的气流强烈而紊乱，造成旋翼面的升力开始无规律变化。无论飞控算力有多高，也无法通过调节桨距来获得预期的姿态。但这并不说明动画片里的设定有误，因为平稳降落的关键并不是飞控或飞行员，而是剧中那位坐在直升机上但必须毫发无损的乘客。